హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ కవిత టాక్స్ ఈ వీడియోలో మనం తమలపాకతో బజ్జీలు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ చాలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చండి తమలపాకు బజ్జీలు అండ్ మన హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది తమలపాకు మంచి డైజెషన్కి యూజ్ అవుతుంది ఇంకా మాకు తమలపాకులో చాలా మంచి గుణాలు ఉంటాయండి సో ఇక్కడ నేను తమలపాకు మొక్కను చూపిస్తున్నాను ఇది మా ఇంట్లో ఉన్న తమలపాకు మొక్క అండి దీనికి ఉన్న ఆకులతోనే ఇప్పుడు నేను మీకు తమలపాకు బజ్జీలు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను చాలా సింపుల్గా మనం అన్ని రకాల బజ్జీలను ఎలాగైతే ప్రిపేర్ చేసుకుంటాము ఇది కూడా అలాగే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చండి సో మీరు ఒకవేళ ఇది తెలిసినట్లయితే స్కిప్ చేసేయండి బిగినర్స్ తెలియని వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను తర్వాత ఈ ఆకుని మనం ఇక్కడ తోని దగ్గర ఇంకా సైడ్స్కి కట్ చేసుకొని ఒక రెండు సార్లు బాగా వాష్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి కొందరైతే డైరెక్ట్గా మనం ఈ తమలపాకుని అలాగే కూడా బజ్జీలాగా వేస్తూ ఉంటారు నేను మాత్రం ఇలా సైడ్స్ కట్ చేశాను సో ఇలా కట్ చేసుకుంటే మనం దీన్ని ఇట్లా రెండుగా మడిచేసి అప్పుడు మనం బజ్జీలాగా చేసుకుంటే మనకి బజ్జీ అనేది కొంచెం వెడల్ కొంచెం మందంగా వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం బజ్జీలు ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కోసం ఒక వన్ కప్ శనగ పిండిని తీసుకున్నానండి ఇక్కడ నేను తర్వాత ఇందులో ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బియ్యం పిండిని యాడ్ చేసుకున్నాను బియ్యం పిండిని జల్లించి యాడ్ చేసుకున్నాను తర్వాత ఇందులో ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తర్వాత కొంచెం వాము వాముని మనం ఇలా కొంచెం రెండు చేతులతోని నలుపుకొని కానీ లేదా కొంచెం లైట్గా అలా దంచుకొని కానీ యాడ్ చేసుకోవాలి అప్పుడు ఫ్లేవర్ అనేది మనకు బాగా తెలుస్తుందండి తర్వాత ఇందులోనే ఒక హాఫ్ స్పూన్ జీలకర్ర తర్వాత ఇందులో తగినంత కారంని యాడ్ చేసుకోవాలి మీరు తినే కారాన్ని బట్టి కొంచెం స్పైసీగా లేదంటే తక్కువగా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత తగినంత ఉప్పుని కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను ఇందులోనే కొంచెం ధనియా పౌడర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఇందులో కొంచెం ఇంగువని యాడ్ చేసుకోవాలండి మీకు ఇంగువ ఫ్లేవర్ నచ్చదు అనుకుంటే ఇంగువని స్కిప్ చేసేయండి కొంచెం పసుపుని కూడా యాడ్ చేసుకోండి మంచి కలర్ కోసం తర్వాత కొంచెం లావుగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిరపకాయలను యాడ్ చేసుకోవాలి మరీ సన్నగా కట్ చేస్తే మనకి పచ్చిమిరపకాయలకు తెలియదండి సో ఇలా కొంచెం లావుగా కట్ చేసుకుంటే మనకి తినేటప్పుడు బాగుంటుంది తర్వాత ఇందులోనే కొంచెం కొంచెం వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటూ మనం బజ్జీల కోసం పిండిని ఎలాగైతే రెగ్యులర్గా ప్రిపేర్ చేస్తామో అలాగే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి సో మన పిండి రెడీ అయిపోయింది తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక కడాయి పెట్టుకొని ఆ కడాయిలో తగినంత ఆయిల్ని తీసుకొని డీప్ ఫ్రై కోసం ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత అప్పుడు మనం ఇందులో ఇలా తమలపాకుని డిప్ చేసి యాడ్ చేసుకోవాలి మీకు ఒకవేళ పిండి పల్చగా ఉండాలి ఆకుల పైన అనుకుంటే పిండి ఇలా పల్చగానే కలుపుకోండి లేదు కొంచెం థిక్నెస్ తెలియాలి అనుకుంటే కొంచెం పిండిని యాడ్ చేసుకొని అప్పుడు బజ్జీలు వేసుకోవచ్చు మన ఛానల్లోనే నేను ఇంకా అరటికాయ బజ్జీలు 
మనకి బయట మార్కెట్లో దొరికేలాగా అరటికాయ బజ్ స్టఫ్డ్ అరటి అరటికాయ బజ్జీలని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపించానండి దానికి సంబంధించిన లింక్ నేను నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు కావాలంటే ఒకసారి చెక్ చేయండి సో ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసిన తర్వాత మనము సర్వ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో వేసిన వెంటనే కదిలిస్తే మనకి అవి చిదురైపోతాయండి కాబట్టి వేసిన తర్వాత కొద్దిసేపు ఒక టూ మినిట్స్ అలా వెయిట్ చేసి అప్పుడు వాటిని ఇంకొక సైడ్కి టర్న్ చేసుకోండి మీరు ఒకవేళ ఆకులు లాగే వేసుకోవాలి అనుకుంటే మనము కొన్న దగ్గర పట్టుకొని ఆకుని కంప్లీట్గా పిండిలో డిప్ చేసి ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది చూడండి మన ఎమ్మి ఎమ్మి తమలపాకు బజ్జీ రెడీ అయిపోయింది ఇలా వేడిగా ఉన్నప్పుడే దీనిపైన కొంచెం కారం ఉప్పు ధనియా పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకొని తినేసేయచ్చు చాలా ఎమ్మిగా ఉంటుందండి మీకు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని ప్రెస్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్